നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പോർഷൻ ഡൈബോറൈൻ ആണ് ടീ ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു പോർഷൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം ഡൈബോറൈൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നോക്കാം ഡൈബോറൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡൈബോറൻ ഈസ് ബി ടു എച്ച് സിക്സ് ഇനി നമുക്ക് ഡൈബോറിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നോക്കാം ഡൈബോറൈനെ പ്രധാനമായിട്ടും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് രീതികളാണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് അതിലൊന്നാമത്തേത് ജനറലായിട്ട് അതിനെങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്നാണ് ജനറലായിട്ട് ഡൈബോറിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ബോറോണിൻ്റെ ഒരു ഹാലൈഡിനെ ലിഥിയം അലുമിനിയം ഹൈഡ്രേഡ് എന്ന ഒരു റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റുമായിട്ട് ചേർക്കുക ഇത് ബോറോണിൻ്റെ ഒരു ഹാലൈഡാണ് ബോറോൺ ട്രൈഫ്ലോറൈഡ് അതിനെ ലിഥിയം അലുമിനിയം ഹൈഡ്രൈഡ് എന്ന ഒരു റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റുമായിട്ട് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഡൈബോറിനെ കിട്ടും ഇതാണ് ഡൈബോറിനെ ജനറലായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ഇവിടെ പഠിച്ചിരിക്കുക ഇക്വേഷൻ ഉറപ്പായിട്ടും പഠിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വേഷൻസ് മുഴുവനും പഠിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസേ ഉള്ളൂ അത് പഠിക്കണം അത് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇക്വേഷൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല മെത്തേഡ് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡൈബോറൈനെ നമ്മൾ ലാബിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ലാബിൽ ഡൈബോറൈനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് മെത്തേഡ് സെയിം നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തതുപോലെ റെഡ്യൂസിങ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുക സോഡിയം ബോറോ ഹൈഡ്രേറ്റ് അതിനെ അയഡിനുമായിട്ട് ചേർക്കുക സോ ദിസ് ഈസ് സോഡിയം ബോറോ ഹൈഡ്രൈഡ് അതിനെ നമ്മൾ അയഡിനുമായിട്ട് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് സോഡിയം ബോറോ ഹൈഡ്രേറ്റും അയഡിനും കൂടെ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഡൈബോറൈനെ കിട്ടും ഇത് ലാബിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഡൈബോറൈനെ ലാബിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് അടുത്തത് ഡൈബോറൈനെ ഇൻഡസ്ട്രിയലായിട്ട് ഒരുപാട് എമൗണ്ട് അതായത് ലാർജ് സ്കെയിലിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം അതിന് ബോറോൺ ട്രൈഫ്ലോറൈഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോമ്പൗണ്ടാണ് ബോറോണിൻ്റെ ഹാലൈഡ് ബോറോൺ ട്രൈഫ്ലോറൈഡിനെ സോഡിയം ഹൈഡ്രേഡുമായിട്ട് സോഡിയം ഹൈഡ്രോഡുമായിട്ട് ചേർക്കുക ഫോർ ഫിഫ്റ്റി കെലിമിനിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ബോറോൺ ട്രൈഫ്ലോറൈഡും സോഡിയം ഹൈഡ്രേഡും ഫോർ ഫിഫ്റ്റി കെലിമിനിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൈബോറൈനെ കിട്ടും സോ ദിസ് ഈസ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഡൈബോറൈൻ ഇൻ ത്രീ വേസ് ഫസ്റ്റ് ജനറൽ മെത്തേഡ് പിന്നെ ലാബിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇൻഡസ്ട്രിയലായിട്ട് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുടെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡൈബോറൈൻ്റെ കുറച്ച് ജനറൽ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ആദ്യം ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡൈബോറൈൻ ഈസ് എ കളർലെസ് ഹൈലി ടോക്സിക് ഗ്യാസ് ഡൈബോറൈൻ കളർലെസ് ആണ് നിറമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഹൈലി ടോക്സിക്കും ആണ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റി കെൽവിനാണ് പിന്നെ ഡൈബോറിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് എപ്പോഴെങ്കിലും വേറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓക്സിജനുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് ബേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേസമയം ലാർജ് എമൗണ്ട് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഐക്യൂഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം ഡൈബോറിൻ ഓക്സിജനുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ അത് ബോറിക് അൻഹൈഡ്രേറ്റ് എന്നൊരു കോമ്പൗണ്ടായിട്ട് മാറും അല്ലെങ്കിൽ ബോറോണിൻ്റെ ട്രൈഓക്സൈഡായിട്ട് മാറും ബോറോണിൻ്റെ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറും അതേസമയം ലാർജ് എമൗണ്ട് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ കമ്പഷൻ നോക്കിയാൽ ലാർജ് നെഗറ്റീവാണ് അതായത് എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷനാണ് ഒരുപാട് ഹീറ്റ് എനർജി പുറത്തു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം ബോ ഡൈബോറൈൻ എയർമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരും ബേൺ ചെയ്യുന്നു ലാർജ് എമൗണ്ട് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ മിക്കവാറും ഡൈബോറൈൻ ബോറൈൻ ബോറൈൻ കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഡൈബോറൈൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും വാട്ടറിൽ പെട്ടെന്ന് ബേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബോറിക് ആസിഡായിട്ട് മാറും നമുക്ക് ഇനി അതാണ് നോക്കാനുള്ളത് ഡൈബോറൈൻ വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന സമയത്ത് ബോറിക് ആസിഡ് ഫോം ചെയ്യും ബോറിക് ആസിഡ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പഠിക്കാൻ ഇല്ലാത്തൊരു പോർഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല എച്ച് ത്രീ ബി ഒ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ബി ഓയിസ്ത്രൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലുള്ള ആളാണ് ഡൈബോ ബോറിക് ആസിഡ് അപ്പോൾ ഡൈബോറിയനെ വെള്ളത്തിൽ കലക്കുന്ന സമയത്ത് ബോറിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാവും ഈ ബോറിക് ആസിഡിനെ കുറിച്ച് വേറെ ഒരുപാട് പഠിക്കാൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ക്വസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഇക്വേഷനോട് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് പഠിച്ചേക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡൈബോറൈൻ ലൂയിസ് ബേസുകളുമായിട്ട് ചേരുന്ന സമയത്ത് ലൂയിസ് ബേസ് നമ്മൾ ലൂയിസ് ബേസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇക്കിലിബ്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ലോൺ പേരിനെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ആൾക്
ഡൈബോറേനെ അമോണിയമായിട്ട് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തുണ്ടാകുന്നു ഡൈബോറേനും അമോണിയം കൂടെ ചേരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് കൂടെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ദെൻ അതിന് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡൈബോറേൻ ദ ബോറസീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ബോറസീൻ ഇതാണ് ബോറസീൻ ബോറസീൻ അല്ലെങ്കിൽ ബോറസോൾ രണ്ട് പേരുകളിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ബോറസീൻ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് നോക്കാം ബോറസീൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ടെക്സ്റ്റിൽ സ്ട്രക്ചർ തന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് എന്നാലും ആ സ്ട്രക്ചർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ബോറസീൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ സെ ദിസ് ഈസ് ബോറസീൻ ബോറസീനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുള്ള പോലെ തോന്നുന്നില്ലേ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബെൻസീൻ പോലെ തോന്നും കണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഡബിൾ ബോണ്ടൊക്കെ മാറി മാറി ഇരിക്കുന്നു സോ ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ബെൻസീൻ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ബെൻസീൻ ആണെന്ന് തോന്നും ബെൻസീനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് കാർബൺ ഇല്ല കാർബൺ ഇല്ലാത്ത അതായത് ഓർഗാനിക് അല്ലാത്ത ബെൻസീൻ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഇനോർഗാനിക് ബെൻസീൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇനോർഗാനിക് ബെൻസീൻ ഇനോർഗാനിക് അപ്പോൾ ഓർഗാനിക് അല്ലാത്ത ബെൻസീൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക ഇനോർഗാനിക് ബെൻസീൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡൈബോറേനെ അമോണിയമായിട്ട് ചേർക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇനോർഗാനിക് ബെൻസീൻ അല്ലെങ്കിൽ ബോറസീൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പഠിച്ചതൊക്കെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് തുടക്കത്തിൽ കുറച്ച് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡൈബോറേൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഡൈബോറേൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവും നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡൈബോറേൻ എന്ന സെക്ഷനിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോർഷനാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ നോക്കാം ഡൈബോറേൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ ഈ ബോർഡിൽ കാണുന്നതാണ് ഡൈബോറേൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഹിയർ ടു ബോറൺ ഐറ്റംസ് ആർ ഹിയർ ദെൻ ഫോർ ടെർമിനൽ ഹൈഡ്രജൻ ഐറ്റംസ് ടെർമിനൽ മീൻസ് അറ്റത്തിരിക്കുന്ന നാല് ഹൈഡ്രജൻ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് എബോ ആൻഡ് ബിലോ ഹൈഡ്രജൻ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡൈബോറേനിൽ രണ്ട് ബോറോൺ ഐറ്റംസും നാല് ടെർമിനൽ ഹൈഡ്രജൻ ഐറ്റംസും ഒറ്റ പ്ലെയിനിൽ ഏതൊരു പലകയിലിരിക്കുകയാണ് ഒരു പ്ലെയിൻ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഒറ്റ പ്ലെയിനില്ല ഇൻ ഡൈബോറേൻ ടു ബോറോൺ ഐറ്റംസ് ആൻഡ് ഫോർ ടെർമിനൽ ഹൈഡ്രജൻ ഐറ്റംസ് ലൈൻ സെയിം പ്ലെയിൻ എബോ ആൻഡ് ബിലോ ദ പ്ലെയിൻ ദർ ആർ ടു ഹൈഡ്രജൻ ഐറ്റംസ് ഇൻ എ ബ്രിഡ്ജിങ് ഹൈഡ്രജൻ ഐറ്റംസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പ്രത്യേക സ്ട്രക്ചർ വന്നതെന്നും ഇതിലെ ബോണ്ടുകളുടെ പ്രത്യേകതയും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഇതൊരു ബോറോൺ ഇത് ഹൈഡ്രജൻ ഈ ബോണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഈ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു സാധാരണ ഒരു ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൽ രണ്ട് ആറ്റംസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഒരു ബോറോണും ഒരു ഹൈഡ്രജൻ രണ്ട് ആറ്റംസ് എന്നിട്ട് ഈ ബോറോണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണും ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഇലക്ട്രോണും കൂടെ ചേർന്നല്ലേ ആ ബോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ആറ്റംസും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും ഉള്ള ഇത്തരം ബോണ്ടുകളെ ടു സി ടു ഇ ബോണ്ട് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ടു സി ടു ഇ ബോണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇതിലോട്ട് വരാം ഒരു ബോറോൺ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇവ രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണും ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു ബോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബോണ്ടിന് പറഞ്ഞ പേരും ടു സി ടു ഇ ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർ ബോണ്ട് സാധാരണ ബോണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി മറക്കരുത് ഡൈബോറേനിലെ അറ്റത്തിരിക്കുന്ന നാല് ബോണ്ടുകളും സാധാരണ ബോണ്ടുകളാണ് അതായത് റെഗുലർ ബോണ്ടുകളാണ് ടു സി ടു ഇ ബോണ്ട് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന എല്ലാ സിംഗിൾ ബോണ്ടുകളും ഓൾമോസ്റ്റ് ടു സി ടു ഇ ബോണ്ടുകളാണ് പക്ഷേ ഈ ബോണ്ടിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ബി എച്ച് ബി ഈ ഒരു ബോണ്ടിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ ബോണ്ടിനെ ബനാന ബോണ്ട് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ബനാന പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ബനാന ബോണ്ട് നമുക്ക് അതിലോട്ടൊക്കെ വരാം എന്തായാലും ഇതിനെ ത്രീ സി ടു ഇ ബോണ്ട് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ജനറലി നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷൻ സാധാരണ ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാനായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് വരയ്ക്കുക വരച്ചിട്ട് ഇനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങ
ओके इन अब ग्रौंड स्टेट आदमी इन एक्सइट स्टेट एक्सइट स्टेट एने वो टू इतना चाड़ो अब टू एस वण टू पी टू आ अब हईब्रिडेशन मत क्यों अवर डीटेल वेमें पर वक्स स्टॉपिया अब डईबोर पर्षन कई ओके कुछ डीटेल अच्छे हयर एज्युन पमय प्लस टूलो मत क्यों चल उपयोग यात्रा ओके अब नमक अड़ता सक्स अईब्रिडेशन नोक एस पी थ्री अलस मूं पी एस पी थ्री हईब्रिडेशन कमे सक्स वरी नोक मत ना वरचर बोरोणे और बोरो इन बोरोण आ बोरोण वरचु ना सैड हईड्रजन हईड्रजन वरचु मिलूम ताइट हईड्रजन आईड्रजन वरचु इन नमुक बोड को ओके फस्ट बोरो कई मूं इलेक्ट्रोण ओर्बिटल इलेक्ट्रोण और ओर्बिटलू ओके अब नमुक आद्यम इलेक्ट्रोण ओर्बिटलस वर इन हईड्रजे कई एस ओर्बिटा हईड्रजे कई एस ओके बोड हईड्रजन इलेक्ट्रोण बोरोणि ई इलेक्ट्रोण चेर बोड क्रियेटी इन बोरो अड़ता इलेक्ट्रोण वर वन हईड्रजन बोड क्रियेटी बोरोणि अड़ इलेक्ट्रोण वर वन इन आरुटा चेरा ओके बोरो हईड्रजन चेर बोड क्रियेटी अब बोरो मूं इलेक्ट्रोण उपयोग कलेक्ट्रोण उपयोग इलेक्ट्रोण उपयोग अगर इलेक्ट्रोण उपयोग कहीं अड़ बोरो मूं इलेक्ट्रोण ओर्बिटल हईड्रजन बोड ई हईड्रजन बोड ई हईड्रजन बोड ओके पशे इवर तमिल तमिल कणक्टाइट अट्ठी आदि बोरो अल वेक ओर्बिटल इलेक्ट्रोण ओर्बिटल उपयोग या डॉट लाइन वरच का वे कलर वर ओके या डॉट लाइन वरच वेक ओर्बिटल ई बोरो वेक ओर्बिटल अब अदयोग बोड नमक आ बोड नोक करक्टी नोक बोड बी एच बोड और बोरो और हईड्रजन अब रु सेंट इन एत्र इलेक्ट्रोण इवेंट इलेक्ट्रोण इवेंट इलेक्ट्रोण अब रू इलेक्ट्रोण टू सी टू इ बोड रू इलेक्ट्रोण इतने पशे ईर बो नमक और बोरो अड़ता बोरो अड़ता हईड्रजन अब मूं आलका मूं सेंट पशे इवे इलेक्ट्रोण इवे इलेक्ट्रोण अब इलेक्ट्रोण ओर्बिटल अब इत्र इलेक्ट्रोण टू इ अद इतर बोड ई सी टू इ बोडू पर नमुक ताड़े और बोरो अड़ बोरो हईड्रजन ओके इवे और बोडिंग क्रियेटाइट अदाय इवेंट इलेक्ट्रोण इवेंट इलेक्ट्रोण अब मूं आलका अब नमुक थ्री सी पर पशे इवे डॉटा अवे इलेक्ट्रोण अद रु इलेक्ट्रोण थ्री सी टू इ बोड कई बनान बनान इन इन बनान बोड वि इन बनान बोड सो नि सक्सर इत्र डीटेल पढ़ी टेर्मल बोड सी टू इ बोड टू सी टू इ बोड ई ब्रिडिंग बोड सी टू इ बोड इन बनान बोड वि पढ़ी कल अत्र मू अल डीटेल पढ़ी निर्बंध पढ़ी बेटर सो दिस् डोरे ओके